Triangular roofed buildings lining the river. It feels as though I've entered a time warp and gone back to the Middle Ages. This is Belgium's third largest city, Ghent, located at the confluence of the Lys and Scheldt rivers. It's a town built by merchants who prospered through the river trade. Their wealth subsidized the growth of a rich culture in Ghent, known as the City of Art. The center of town is about a 10 minute tram ride from the railway station. The people of Ghent are known for their love of beautiful things. I can hardly wait to meet them. It's 10 in the morning. I think I should check my map. I'm here. Ah, there are medieval buildings surrounding the town symbol, the Ghent Belfry. I'll head in that direction. And here I am at a plaza. There are lots of people. Ah, flower market. Daffodils and primulas. Are these marguerites? And look at all the colorful tulips. Stunning. Look, that little girl is carrying a bouquet. Excuse me. Do you live here? Uh, yeah. Your daughter's so cute. What kind of flowers did you buy? Look at the up here. Which? I see stone. Thank you, so pretty. Goodbye. I'm curious about the history of this flower market. I have no idea. I ask the name. How long is the market all open? Yeah. Wow. Is this shop that old? We staan hier van vader op zoon. Ik denk dat mijn pa hier al 40, 50 jaar gaat staan. Ja, 40 jaar. Ja. 40 years. So why did you choose to become a florist? Ja, ja, dat is een heel ander beeld hoor. Mijn vader was boer, een boerderij. Hè? En ja, dat wilde ik niet doen. Hè? Zegt hij, dat is niks meer, dat is niks meer. Nou, daar zei mijn moeder van, hij leert goed dat hij advocaat wordt. Nee, 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 zegt mijn vader, ja, advocaat, al de miserie van, de, van al de mensen. Nee, 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 dat hij dan dokter wordt. Nee, 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 zegt mijn vader, dokter, al de miserie van al de mensen. Ja, zegt mijn vader, dat hij dan bloemist wordt. Hey, dan kan hij alle dagen de bloemetjes beten. Hè? En zo zetten we alle dagen de bloemetjes bij. Sounds like a great choice. Dag. Goodbye. Not a doctor or lawyer, but a florist. A great example of a merchant who loves beautiful things. Is this the Lys River? What's happening over there? This time it's a used book market. I just saw a flower market. 
Ghent seems to have all kinds of markets. Ja, 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 de handelsheester zeker, zeker hier uh, in Hend aanwezig, ja, absoluut. A lot of these books have to do with the arts. What do you recommend? Het boek dat zich toe leidt is dit boek over het Lam Hots. Dat kunt u bewonderen in de kathedraal hier in Gent. The Mystic Lamb? Is it famous? Heel erg beroemd. Het is een heel duur schilderij. Dat is een, een erfstuk van de stad Gent. Thanks for talking with me. A treasure at the city of art, huh? I wonder how beautiful it is in real life. A sightseeing boat. Hello there. Have fun. That bridge up ahead looks old. Waterside views of Ghent are definitely one of its attractions. Hmm, people are gathering. A street musician. She's so young. Definitely a city of art. Hey, he's in Kenny Kirill. Yeah, we speak the old and the young. Oh, he speaks the old. Yeah. Zet the family? Yeah, brother and sister. Aha. Uh -huh. Yeah, we zullen samen in Zelie iets op viool spelen. You'll play for us? Thank you. together. The audience loved it. Yeah. Yeah. Of gewoon iemand die gewoon ja, die die plot dan toch eerlijk niet niet goed gezind was en dan glimlachte en stikte een duim uit naar ons en zo en dus gewoon dat klein gebaar dat is ja. Dat maakt ook onze dag goed. Are you planning to become professional musicians? Marlijn wil graag operazangeres worden en ik wil graag um, componist en dirigent worden. En uh, dat was on onze droom zo'n beetje dat ik dan dirigeerde en dat Marjolein dan als gastzangeres kwam optreden. Ja. Great talking with you. May all your dreams come true. This must be the town center. The water seems much higher here. Lots of these buildings feel historical. Better check my guidebook. There was a harbor here in the Middle Ages. The buildings were built by merchants in the 12th century and used to store grain and serve as guild halls. What are guilds, anyway? I seem to recall learning about them in world history class. Oh, look at that cute bicycle. I think I'll ask this person. What a great bicycle. Yeah, that week, all the seasons, I put different flowers on. 
Ik zit veel op mijn fiets, dus je huis decoreer je ook aan mijn fiets ook. <laughs> People in Ghent really like flowers, don't they? I understand these buildings along the river are guild halls. I'd like to ask about the guilds. Gilde was een beetje een. Um, oh, hoe kan je dat vergelijken? Misschien met een vakbond. Hè? Dus je had de leerlingen en dan kon je opklimmen tot meester. En zij beschermden hun eigen vakgebied. Zeker weten hadden zij veel invloed. Zij concurreerden ook met de graaf van Vlaanderen. Hè? Zij waren er, zeker Gent was rijk in die tijd. Vandaar ook die prestigieuze huizen. Oh, that's interesting. Thank you. Dag. Goodbye. <laughs> so merchants really did build the city of Ghent. Each triangular roof has a slightly different design. Those merchants had a good sense of style. These stairs will take me up to the bridge. I'm going to check it out. Ah, it's so beautiful. The perfect image of a European town. That tower in the background is that the Ghent Belfry? Ah, the music of the bells. Excuse me, are those bells I hear located in yeah. this tower? Ja, dat komt uit de klokkentoren. Uit de bovenste galmgaten, daar hangt eigenlijk, hangen de klokken, 54 klokken. En dat is eigenlijk, wordt hier afgespeeld met een automatische trommel om het kwartier. It's automatic. When was the Belfry built? Hij is gebouwd in 1313. Het is eigenlijk gefinancierd door gildes van de stad Gent. Zo'n toren was eigenlijk altijd een vorm van uh, rijkdom en macht, uh, prestige natuurlijk. En hoe hoger en breder, hoe liever. Wow. Would it be possible to go up and see? Ja. Dus ik ben bij haar dier en uh, ik mag mijn wekelijkse bespeling doen vandaag. So you know how to play the bells? Ja. Kom maar mee. Oké. Okay. Thank you. I suppose the bell chamber is up at the top. Whew. It's quite a climb. And here we are, finally. Look, those bells are huge. And is this where you play? And this is... This is, as we say, a Netherlandse bijaard. A caroline. This. Wanneer ik zacht doe, en ze zegt, en ik kan ook hard, dan klinkt het luid. Dus iedere stok heeft één klok en trekt één klepel tegen de klok altijd. En er zijn pedals too. Looks difficult. Absoluut, uh, zeker deze in, in Gent. We hebben voor 30.000 kilo klokkenbrons. En dat wil zeggen dat hier zie je dat al heel zware klepels. Je kan je wel met de voeten spelen, maar dit is wel een zware bijaard. Ja. So fascinating. Would you play something? Ja, geen probleem. Thank you 
you so much. These bells can be heard all over the city, right? We noemen ons dikwijls een veredelde straatmuzikant, want we spelen voor iedereen rondom de toren, zeg maar de binnenstad. Ja. En uh, ja, de, het grappige is eigenlijk, ik heb de, de hoogste job van de stad. En zelfs de, de burgemeester werkt onder mij, dus ik wil al iets zeggen. What a treat. Oké, okay, dank u wel. Tot ziens. Dag. Bye now. So, carillon players above the mayor, huh? Sounds like a joke that people from Ghent, the city of art, would make. Hello, I'm Astrid Hart, an art researcher at Ghent University. I was born and raised in Ghent. I'd like to share some of the history of our city of art and culture. For hundreds of years, Ghent has been an important trading hub. During the Middle Ages, a beautiful townscape was created, second only to Paris, the city of flowers. It was the wool trade that supported the development of Ghent. The merchants were able to amass great wealth, and they poured their riches into the arts. In the 15th century, one of Ghent's richest citizens, Jodokus Weit, and his wife, Lisbetta, commissioned a painting that they donated to the church. The artists they hired were the Van Eyck brothers, Jan and Hubert, two luminaries of the Northern Renaissance. It took them over six years to complete the work. This is the adoration of the mystic lamb. The restoration of this altarpiece took about 10 years. The altarpiece is comprised of 12 foldable panels. The ultra-realistic painting technique revolutionized Western painting. The adoration of the mystic lamb is called the treasure of Ghent. There's a reason for that. Napoleon Bonaparte and Adolf Hitler are just two of the many outside leaders who have occupied Ghent through the centuries. As a result, the altarpiece has been repeatedly stolen and returned. Even today, a panel is missing, stolen by an unidentified thief in 1934. A reproduction currently stands in its place. We citizens of Ghent deeply desire the panel's return. It is a miracle that this altarpiece is still in Ghent today. Even today, it is considered a symbol of our freedom and independence. Nothing will hold us back. Our culture and, above all, our freedom. You will meet many interesting and wonderful people as you walk around the city. Enjoy your time here. It's noon. Let's see, time to check the map. I visited the flower and book markets, wandered along the Lys River, and climbed the stairs to the belfry. Now I'm here. I think I'll walk to another famous location called Friday Market Square. Look at that wonderful building up there. It looks like a castle. There's someone sitting there. What is he doing? Excuse me. Goedemorgen. Is this your home? Nee, 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 nee. Ik uh, ben een beetje speurd. Ik ben mijn speurwerk aan het verder zetten. Ik zoek het paneel van de rechtvaardige rechters. Dat is een paneel dat gestolen is van het lam gods. The mystic lamb is the treasure of Ghent, right? I'd like to hear more about it. 
Maar dit is het paneel van de rechtvaardige rechters. De vermoedelijke dief is een wisselagent. En die dief is dus plotseling gestorven. Men heeft nergens nooit een verklaring kunnen afleggen. En de politie heeft bij die wisselagent brieven gevonden. Onder andere een veertiende hand geschreven brief. En daarin stond een code. Do you think that it might be a secret code that identifies the panel's location? Ah, ik denk dat persoonlijk, ja. Ik ben een gids en ik lees heel veel boeken en ik ben gefascineerd door dit verhaal. Fascinating. So, what have you come up with? En ik heb het een beetje vergroot en dan kun je zien dat daar Nina staat, Oiseau, Arte, Jean en het getal 152. Het woordje Jean staat volgens mij voor de rue Saint-Jean die hier naast de kathedraal lag. I see. The four words might indicate places. What about the number 152? Wel, als je vanaf die locaties 152 stappen zet, dan kom je volgens mij op de vermoedelijke vindplaats van het paneel. Die gele ster, dat is hier op het gebouw van Achtersikkel. What? Hier? Hier, in de waterput. Kijk maar in de put. De, een speciaal team van de politie heeft eerst met een onderwatercamera gezocht. Really? You're working with the police? En dan is een ander team van de civiele bescherming gekomen en hebben ze afgedaald in de put. What did they find? En hebben ze helaas alleen maar een houten plank gevonden. Heel jammer. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat het op deze locatie ligt. Vandaar dat ik verder de zoek. It would be great if you could find it. Och, dan zou ik heel trots zijn. Ik zou er geen geld voor krijgen, maar wel eeuwig roem. Misschien zelfs een standbeeld. Dan zouden mijn kinderen en kleinkinderen toch nog trots zijn van die gekke vader en opa. Hè? Thanks for your time. Heel graag gedaan. En altijd, altijd welkom in Gent. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn verhaal. Dag. Loved it. Bye. How romantic. He's trying to solve the crime of the century. This street looks inviting. A clothing store. general store, lots of small shops, window shopping is another way to enjoy the town. and steeples. According to my guidebook, this is St. James Church, with a history going back to the 11th century. In the Middle Ages, it was used as a guild hall. Look, in the square in front of the church, there's an antique market. Ghent sure has a lot of markets. Hello. Hello. Is Ghent famous for its antiques? Ghent is eigenlijk een hele rijke industriële stad geweest. En dus er zijn heel veel huizen met heel veel mooie spullen die af en toe een keer buiten komen en die op de markt verschijnen. That makes sense. What's the best thing you found? Een vaas van Galie. Uh, oh my, that's a lot of money, right? And found on the market for 25 euro. Wow, you're a good <laughs> businessman. Yeah, I look at you. Bye bye. Thanks for your time. I feel as if I've touched the soul of a Ghent merchant. Ghent 
has so many cobblestone streets. Here I am in a large plaza. This must be Friday Market Square. Oh, look at the bronze statue. I wonder if it's a local hero. Is that a tour guide? I think I'll listen in. I still need to give you guys the explanation of what I'm wearing around my neck already for a couple of, uh, for quite some time, like a fool. Well, this is called a Hansen Stroll. The news of Ghent? And we locals, we wear this with a lot of crowds. Why? Well, remember that I told you about Emperor Charles. So the people of Ghent refused. We refused to give Emperor Charles more money. And he decided to punish us in many ways. But the most known way was that the leaders of Ghent, the political leaders, had to walk around in the city with this around their neck. But this news of Ghent is a symbol for the rebellious character of the people of Ghent. It's a symbol for the fact that we'd rather be hanged than to obey to the big authority. Interesting. Hello. How are you guys? I have a question. Are you saying that the merchants supported the insurrection and not Charles V? Dat is een absolute. Uh, je hebt absoluut gelijk. Want eigenlijk onze stadsheld, we staan er naast, is uh, Jacob van Achtervelde. En Jacob van Achtervelde is eigenlijk uh, was een koopman, effectief was een van de leiders uit de textielnijverheid in de, in de 14e eeuw. Vroeger stond er hier een standbeeld van. Keizer Karel, maar de Gentenaars hebben dat eigenlijk uh, laten wegnemen en vervangen door eentje van, uh, van Jacob van Achtervelde. Hulletjes! Thank you! So, a merchant leader is the hero, not the emperor. Even so, it's a bit strange to use a noose as a symbol. This view of the city is so elegant. What's that building at the end of the street? It looks very old. This shop. Ah, I see, it sells sweets. Huh? If you look closely, you can see human faces. I think I'll go inside. There's a feeling of history here. They measure things out the old-fashioned way. It's like a candy shop in a picture book. I noticed you have candies shaped like faces. Dus, uh, dat is de Cuberdon. Dus dat is een typisch Gent snoepje. Uh, dat is eigenlijk een snoepje gemaakt op basis van frambozen en uh, glucosesuiker en Arabische gom. Hier zijn ze. Dat is eigenlijk onze een huisspecialiteit. Dat is eigenlijk de gezicht van mijn over overgrootvader. So this has been a family business for generations. Absoluut. Nu zijn wij de vijfde generatie die het overnemen. Broers en zussen. Wow. May I ask what's inside your Cuberdons? Ik zal eens het gezichtje van mijn groot overgrootvader <laughs> openbreken. Voilà. Zie zo. Hier ziet u dan dat het een Syrup van frambozen. It looks delicious. But what about your poor great great granddad? <laughs> yeah, vrij vreemd, that's right. I bet. Who thought of using his face? It zal waarschijnlijk de overgrootmoeder zijn. So you've had the recipe in your family a long time then. Ja, dat klopt. In Gent zijn er toch relatief veel nog van winkels die generatie op generatie verder gaan. Het is misschien een beetje het Gents karakter dat hij in ons roet. 
The character of Ghent? Dat zijn die, dat zijn de stroppen, de Gentse stroppen. Uh, Wanneer eens eentje nemen? Your shop has them too. A symbol of merchant resistance to the emperor, right? Dat is zo. Dat zijn de typische Gentse stroppen. Dat is nu symbool geworden van uh, ons stad Gent als onafhankelijkheid. Dus we zijn fier op ons stad, handel uh, en zelfstandig. Ik denk dat dat de kenmerken zijn van een goede Gentenaar. En het uh, niet noodzakelijk te groot willen worden, maar eigenlijk gewoon te focussen op wat we goed kunnen. Onze snoepen maken, onze koekjes maken, onze ja. producten en de winkel, de traditie verder te zetten. En zoals mijn vooral eerder zei, om uniek te blijven. Dat uh, iedereen over heel de wereld, ook van Japan, naar het winkeltje Temmerman komt om, uh, om echt een, een exclusieve ervaring te hebben. Dank je. Goodbye. They're proud of their city of independent merchants. The spirit of the Middle Ages is found in more than just the buildings. Elizabeth, I study art history and am doing research exploring food culture based on 17th century paintings. People of Ghent love good food. And now I'm going to introduce three of my favorite gourmet treats. Let's begin in third place with one of Belgium's most famous beverages, beer. Do you see the tall beer glasses those people are drinking from? They're a Ghent specialty. Aren't they amazing? It's said that people used to grab themselves a beer in these glasses while riding horseback. But there's a certain ritual when drinking this beer. Patrons are asked to hand over their shoes, as some people have been known to take the beer glasses home with them. <laughs> In second place, we have another delicacy for which Belgium is justly famous. You guessed it, chocolate. Records show that Ghent is one of the oldest centers of chocolate sales, dating to the early 17th century. Ghent is a city of flowers. The fragrance of lavender is perfect for chocolate. This ganache is made of white chocolate and cream with a few drops of lavender essence. The mixture is poured into a mold lined with dark chocolate and left overnight before being cut into bite-sized pieces. After resting another night, the pieces are covered in more chocolate. There are many chocolatiers in town who carefully make their confections by hand. Everyone who lives here has a favorite shop. Mm. A lovely smooth texture accented by flowery aroma. First place goes to a traditional dish unique to Ghent. It's called water zoe. Similar to cream stew, Fish caught in the local rivers are boiled and then prepared. Each restaurant has its own prized recipes that use various ingredients. At this restaurant, you can enjoy four different kinds of fish, including eel. The umami of the fish permeates the soup. It's an interesting modern take on an ancient flavor. Please come and enjoy the cuisine of Ghent. We're waiting to see you. Bye. It's two o'clock. There are many buildings with triangular roofs in this area, too. I wonder what's up here. looks like a castle. The guidebook says it was built in the 12th century by a local lord. 
Now it's a museum with displays that include instruments of torture. Yikes. It's rather intimidating. What's this man doing? Hello? Hi. Are you a tourist? I live here for 10 years in Ghent, so I'm here to begin to study. Yes, actually, to the art school, but it's a part of the university. So you're an artist? I have a photo from 1914. An old photo, an old glass negative, actually. Uh, en daar echt met de computer kleur op gezet, zodat het lijkt alsof je ja, echt in die wereld nog bent. The people in the street are certainly dressed differently from today. Do you specialize in historical photos of Ghent? Ja, omdat ik hier zelf ook thuis ben natuurlijk. En ik ken het ook goed. Ik kan er zelf iets over vertellen. Ik kan ook uh, ja, foto's van Antwerpen in kleuren, maar ik heb daar geen voeling mee, dus ik heb er ook geen zin in dan. You really love it here, huh? How do people react to your work? Well, my account heet ook Ghent Colored. And the leuke eraan is dat ik heel veel interactie heb met de Gentenaars, vaak oude Gentenaars, ja, die veel weten over de beelden. What do you mean? Dat is uh, op de Korenmarkt. Foto uit 1913. Het zijn van mijn eerste foto's dat ik heb ingekleurd. En het bord, dat weet ik van een oude man. Ik had die eerst rood gemaakt en die zei, nee, nee, hij is blauw. Fascinating. Het is wel heel leuk, want je komt in contact met mensen dat je anders nooit, ik toch niet, in contact zou mee gekomen zijn. Oude mensen zijn natuurlijk, die ja, terecht ook, heel trots zijn op hun stad waar ze al jaren in wonen. Dus ja, ze zijn dan ook ergens fier dat er daarmee gewerkt wordt, dat merk ik wel. Geen obollige oude stad die afgeliefd is. Het is eigenlijk uh, ja, een vibrante stad in een oud decor. Wel een leuke combinatie is, denk ik. Great talking with you. Dag. Goodbye. Intergenerational communication through art. That's really wonderful. The tram tracks seem to go on forever. Hmm, here's a very narrow street. It looks too inviting. I can't resist. I'm going to check it out. This looks like a residential area. Children must have painted these. So cute. Hmm, what is that building there? Amazing gate. I see people relaxing. Is it a cafe? I think I'll stop in. Look at the pictures on the walls. Hello. Hello. Is this a cafe? This is an open house uh, where people can come to eat drinken. Um, en mannelijks is er hier ook een tentoonstelling. Dat zijn mensen van 55 jaar tot ja, 80, 90, zelfs bijna 100. How nice! A place for seniors to gather. Het is gesubsidieerd door de stad is ermee dat wij hier veel minder betalen. Of even zelfs. Die, die werken tegelijk, die meneer, die doet dat gratis. Die wordt er niet voor betaald. Volunteers, hè? Huh? And the pictures, are they painted by local artists? It's a very beautiful schilderij. This is my colleague, Vrijwillerster. And she is actually the owner of this 
schilderijen. Amazing. Alleen van dat. Which do you like the best? Ja. Dat is in Britannia. Als ik op verlof was. En ook dat, dat kleinste is een gedacht van een boot, want ik ben zotte boten. They're beautiful. Ja, vroeger met mijn man gingen we veel gaan varen. Uren met een boot, dan heb ik niet persoonlijk een boot. We gingen moest normaal een boot kopen, dan zijn we in pensioen gegaan, maar hij is in pensioen niet geraakt. Het is nooit van gekomen. Dus ik doe het op uh, geschilderd al, hè. I see. When did you start painting? Als ik 60 jaar was, als ik uit mijn passion ging. Mijn man, mijn man was gestorven. Denk aan niets anders dan. Alles valt weg. Je zorgen vallen weg. Je dagelijks leven van weg. En dan... Thanks for sharing your story. Aren't they beautiful paintings? Kijk, mijn dochter wil het niet horen, want ze is heel geëmotioneerd door haar verhaal. Voor een hobby vind ik dat enorm sterk. Ja. Dus, nee. <laughs> Mooi, Jolande. <laughs> toppie, toppie. <laughs> How nice that your patrons enjoy them too. Ja, dat doet wel plezier, dat wel. Dat, uh, ik wist niet dat ik zoveel uh, plezier ging over hebben. Dat zoveel... Allee, ik moet zeggen, iedereen vindt het mooi. Ik kan het moeilijk anders zeggen. Hè. It helps ease the loneliness? Denk het niet. Probeer dat toch. Het is daarom dat het doet. Hè. Want de zondag is er dicht en dan loopt het soms verloren. Dat is... Maar ja, ik heb nog altijd het huis van alleen met mijn keer kunnen binnensprengen. Uh, maar lijkt dat het nu gewoon weer begint te komen. Ik durf ik wel eens een keer op het terras gaan zitten ook hoor. <laughs> van profiteren met een glaasje goede wijn. So you celebrate each day. Well, yeah, why not? Indeed. Indeed. We live only one time. Only one life. Thank you. Good morning. Now the prettige day. Goodbye. And we'll take my good Gent. Well, Gent is a mooie stad. Dat is waar. De schoonste, hè? <laughs> Pictures painted to forget grief forge new connections among people. Enjoying art together might be the secret to happiness for the people of Ghent. It's four o'clock. I've come to a canal. The weeping willows really add to the atmosphere. This looks like a residential area. Hey, what's that? A black and white photo is hanging in a window. some more. And one over here. Are these old photos of the houses themselves? But why are they taped to the windows? Do you know why all these photos are hanging in the windows? Ja. Tuurlijk, uh, we hebben dat gedaan met een soort tentoonstelling in de straten. Outdoor exhibit? Dat was een heel verkrotte buurt, een verpauperde buurt ook. En toen zijn hier allemaal nieuwe mensen komen wonen en die hebben hun huizen gerenoveerd. En toen is stilletjes aan hier een nieuwe wijk ontstaan.
de Prinsenhofbuurt, zeggen we maar. En we dachten, daar moeten we toch eens, dat moeten we eens vieren. Want dat is nu 30, 40 jaar geleden dat we dat gedaan hebben. Eigenlijk was het voorzien in september, maar de mensen hebben allemaal de foto's laten hangen. Vandaar dat het een permanente tentoonstelling geworden is. Natuurlijk. Cool. How many people participated? Wel, ik heb, uh, we hebben ongeveer een 300-tal foto's kunnen verspreiden in de buurt, wat veel is. You distributed photos too? Ja, ik woon hier. Uh, al lang, zoals je ziet aan mij. Uh, ik was vroeger de jongste in de buurt en nu ben ik de oudste in de buurt geworden. A neighborhood of friends. Jawel. Uh, we komen minstens één keer per maand samen in ons buurthuis. Public hall? Ja, nu ook, uh, deze avond. En jullie zijn allemaal wel gekomen. Uh, ik wil u graag het buurthuis tonen waar dat drankje geserveerd wordt, ja. Sounds like fun. I'd love to come. Oh, dat is goed nieuws. Kom. Kom dan maar. Thank you. Oh, is this the public hall? Ja. Wow, so many people. They really are friends. Leo is a sort of slaaf. And he is also the man who actually took the initiative to make the tentoonstelling helemaal interesting. Really? How did you think of it? Mensen houden dat en mensen zijn hier komen wonen omdat ze ook van de buurt houden. Hè. En dus dat heeft ook te maken met de geschiedenis natuurlijk. Hè. En dus als iemand hier in een huis komt, dan wil die ook weten wat het was enzovoort enzovoort. Dus, dus die fototentoonstelling heeft daar wel een en ander voor gedaan. Ja. En daarom hangen ze daar, ja, nee, hier nog. Ik denk dat dat shows hoe much ze deze neighborhood dus eigenlijk hebben we gestreden voor een betere buurt en dat heeft ons samengebracht. Wij, wij zijn tegen de keizer, wij zijn altijd tegen het tegen bestuur. Tegen ik heb het eigenlijk al uitgelegd, dat we zelfs in het begin ook al een vijand zochten. Dat is een beetje typisch Gent. 1, 2, 3. Oh, Gent! Santé! Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Working together for a common goal. The spirit of the medieval merchants lives on. It's now 7.30. I'm back on the banks of the Lys River. It feels quite different at night. Love of freedom, love of art, enjoying life together as friends. It feels like the people of Ghent have taught me the secret to happiness. <laughs> 